ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷனல் அல்காரதம் பார்ட்டிஷனல் மெத்தட்ஸ் ஆர் ஏ வைல்ட்லி யூஸ்டு ஃபேமிலி ஆஃப் கிளஸ்டரிங் அல்காரதம்ஸ் கிளஸ்டரிங் அல்காரதம்ஸில் மோஸ்ட்டாக நம்ம எது யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷியன் மெத்தட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா தட் எய்ம் டு பார்ட்டிஷியன் டேட்டா செட் அதாவது நம்மளுடைய டேட்டா செட்டை கிளஸ்டர்ஸ் மூலிமா பிரிக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த பார்ட்டிஷியன் மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் தீஸ் அல்காரதம்ஸ் அட்டம்ப்ட் டு டு குரூப் சிமிலர் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டுகெதர் வைல் மேக்ஸிமைசிங் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கிளஸ்டர்ஸ் இந்த அல்காரதம் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்க டேட்டாவும் ஒன் குரூப்பாகவும் எதெல்லாம் சிமிலராக இருக்கலாம் அவர் தனித்தனியாக குரூப்பாக போட்டு வைக்கும் தெர் ஆர் மெனி அல்காரதம்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தா பார்ட்டிஷன் மெத்தட்ஸில் பார்த்தா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அல்காரதம்ஸ் இருக்குது கேமீன் இருக்குது பாம் கே மீடியாட்ஸ் கிளாரா அல்காரதம் அப்படின்னா கிளஸ்டரிங் லார்ஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷியன் அல்காரதம் ஆனால் மோஸ்ட் ஃபேமஸான பார்ட்டிஷியன் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கே மீன்ஸ் அல்காரதம் தான் ஃபேமஸான மெத்தடு இப்போ அந்த கே மீன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் கே மீன்ஸ் எ சென்ட்ராய்ட் பேஸ்ட் டெக்னிக் இது வந்து எப்படி பேசுனா சென்ட்ராய்ட் பேஸ்ட் டெக்னிக் த கே மீன்ஸ் அல்காதம் இஸ் எ சென்ட்ராய்ட் பேஸ்ட் டெக்னிக் காமன்லி யூஸ்ட் இன் டேட்டா மைனிங் அண்ட் கிளஸ்டரிங் அனலைசஸ் இந்த கே மீன்ஸ் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எ சென்ட்ரல் பேஸ்ட் டெக்னிக் சொல்வோம் இந்த டேட்டா மைனிங்லும் கிளஸ்டரிங் அனலைசஸ்லையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இட் பார்ட்டிஷன்ஸ் அ டேட்டா செட் இன் டு கிளே கிளஸ்டர்ஸ் வேர் கே இஸ் ஏ யூஸ் அ டிஃபரெண்ட் பெராமீட்டர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா செட் டேட்டா செட்டுக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ கிளே கிளஸ்டர்ஸ் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் நமக்கு எத்தனை கிளஸ்டர்ஸ் தேவையோ அது யூஸ் அ டிஃபைன்ஸ் தான் எனக்கு ரெண்டு கிளஸ்டராக பிடிக்கிங்கன்னா ரெண்டு மூணு கிளஸ்டராக மூணு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் வேணுமோ நம்ம கொடுக்குற பெராமீட்டர்ஸ் தான் அத்தனை நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸாக அந்த டேட்டா செட்டில் இருக்க டேட்டா வந்து பிரியும் இந்த கே மீன்ஸ் அல்காரதோடைய ஸ்டெப் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் அல்காரதம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் ஒன் இனிஷியலைஸ் கிளே கிளஸ்டர் சென்ட்ரான்ஸ் ரேண்டம்லி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ரேண்டமாக கிளஸ்டரை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பு அசைன் ஈச் டேட்டா பாயிண்ட் டு த நியரஸ்ட் சென்ட்ராய் அதாவது நம்ம ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் கம்பேர் பண்ணி நியரஸ்ட் சென்ட்ராய்டு எது இருக்கும் அங்கே வந்து நம்ம அதில் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ரீகல்குலேட் த சென்ட்ராய்ட்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் பை computing the mean of the data points assign to each clusters அது mean value பொறுத்து ஒவ்வொரு clustersம் எங்க போடணும்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து டிசைன் டிசைட் பண்ணணும் step 4 ல வந்து பார்த்தோம்னா repeat steps 2 1 3 until the cluster assignment no longer change or a maximum number of iterations is reached அதாவது இந்த இது இந்த இந்த cluster என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்டெப் டூ ஒன் த்ரீ வந்து அடுத்தடுத்து சென்ட்ராயாக சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் என்டில்னா நமக்கு வேல்யூ வந்து ரீச் ஆக வரைக்கும் அந்த வேல்யூ எப்படி ரீச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிற சென்ட்ராய்ட் வேல்யூ ப்ரெசென்டில் இருக்க சென்ட்ராய்ட் வேல்யூவும் பாஸில் இருக்க சென்ட்ராய்ட் வேல்யூ ஈக்குவலாக எப்போ வருதோ அப்போ அது வந்து ரீச் ஆகும் இப்போ ரிட்டர்ன் த கிளே கிளஸ்டர்ஸ் அந்த ரெக்ஸ்பெக்டிவ் சென்ட்ராய்ட்ஸு இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ சார்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டரு நெக்ஸ்ட் சென்ட்ராய் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்டு கிளஸ்டரிங் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பேஸ் பண்ணி அண்ட் தென் நோ ஆப்ஜெக்ட் குரூப் அப்படின்னா எண்டுக்கு வந்துடும் எஸ்ன்னா மறுபடியும் என்ன ஆகும் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர் சென்ட்ராய்ட் போகும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்க்கும் போது அந்த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் இப்போ பாருங்கள் இதே இதே எக்ஸாம்பிள் தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஸ்டுடியோவில் நான் வந்து போட்டிருப்பேன் அந்த ஏற்கனவே அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஹார்ட் ஸ்டுடியோவில் இதே வேல்யூ வச்சு தான் நான் போட்டிருப்பேன் இப்போ அந்த மேன்வலாக எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் என்னுடைய டேட்டா செட்டு நான் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எடுத்தாச்சு இப்போ கேவோட வேல்யூ நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா டூன்னு கொடுத்தாச்சு இனிஷியல் சென்ட்ராய்ட்ஸ் சென்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து நான் எதாவது சூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா ரெண்டு இது கிளஸ்டர் தான் சொன்னேன் கேவோட வேல்யூ தான் கிளஸ்டரு சி ஒன் வந்து த்ரீயும் சி டூ ஃபைவும் நான் ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதோடைய கிளஸ்டரிங் பாயிண்ட்ஸ் தான் இது ஓகேவா த்ரீ ஃபைவ் எத்தனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டேட்டா செட் நான் எடுத்துகிட்டேன் டேட்டா செட் மீன்ஸ் நம்ம இங்கே இருக்கு இல்லையா
value minus pannumo namak indha value varum ipo cluster number ponnum edhu highest lowest value irukko sorry edhu lowest value irukko andha cluster la ponnum ipo indha rendu cluster la lowest value edhu c1 appo c1 potten idhula lowest value c2 ipo idhula c2 c1 rendu thilume common ah irundhuchuna first in first out edhu first out adha potukono appo c1 vandha nama potaachi next c2 c2 இப்போ வந்து சென்ட்ராய்டு கா இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓல்டு சென்ட்ராய்டு நமக்கு என்ன இருக்குது சாரி இப்போ சென்ட்ராய்டு நியூ சென்ட்ராய்டு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சி ஒனில் நமக்கு எத்தினி இருக்குது ஒன்னே டூ அதோடைய வேல்யூனா அது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் பை டூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ சி ஒனோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்வு சி டூ எத்தினி இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இதோடைய வேல்யூனா அது ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எத்தின் இருக்குது ஃபோர் ஃபோன் போடும்போது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லி நமக்கு வந்தாச்சு இப்போ ஓல்டு வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது சி ஒனுடைய வேல்யூ த்ரீ சி டூ வேல்யூடைய வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ நியூ வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு சி ஒனுடைய வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவும் சி டூவோட வேல்யூ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவும் கிடச்சாச்சு இப்போ அகை நம்ம என்ன பண்ணணும் திருப்பியும் வந்து நம்ம வந்து சென்ட்ராய்ட் பண்ணணும் அதான் அந்த ப்ராசஸ் சொன்ன இல்லையா ரிப்பீட் ஸ்டெப் டூ ஒன் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அல்கார் தான் பார்ப்போம் எப்போ வரைக்கும் நாம் நம்மளுடைய ஓல்டு வேல்யூ நியூ வேல்யூ ஈக்குவலாக வர வரைக்கும் இந்த டேட்டா இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ அகைன் அதே மாதிரி நான் போட்டேன் டேட்டா செட்டு இப்போ நியூ வேல்யூ தானே போட போகிறோம் சி ஒனோட வேல்யூனது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சி டூட வேல்யூ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ அகைன் அதே மாதிரி இந்த வேல்யூலேருந்து இந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் இந்த வேல்யூலேருந்து இந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி ஒவ்வொரு வேல்யூவாக மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் இதில் இதை வரும் இதில் மினிமம் ஏதோ அதை நம்ம கிளஸ்டர் நம்பர் போட்டுக்கணும் இது ரெண்டுத்தில் மினிமம் நம்பர் எனக்கு நமக்கு என்னது சி ஒன் இது ரெண்டுத்தில் மினிமம் சி ஒன் இது ரெண்டுத்தில் சி டூ அப்படி நம்ம போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அகைன் நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கணும் சி ஒன் வந்து எதில் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது அப்போ நமக்கு எப்படி வரும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ டுவெல் பை த்ரீ வந்து ஃபோரு சி டூ வந்து எத்தினி இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பை த்ரீ அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை த்ரீ பை ரொம்பவும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் இப்போ வந்து ஓல்டு வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூ வேல்யூ வந்து ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் இப்போ ரெண்டுமே சேம் இல்லை அகைன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் திருப்பி இதே மாதிரி டேட்டா செட்டை போட போகிறோம் இப்போ அகைன் வந்து டேட்டா செட்டு நம்ம கிடச்ச வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ஃபார் லாஸ்ட் வேல்யூ சி ஒன் ஒன் ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் அதே மாதிரி மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் இதை மைனஸ் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் இப்போ கிளஸ்டர் நம்பர் எது மினிமமோ அதான் கிளஸ்டரு இது ரெண்டுத்தில் எது மினிமம் சி ஒன் அப்போ சி ஒன் சி ஒன் சி டூ சி ஒன் சி டூ சி டூ வருது அகைன் நம்ம என்ன பண்ணணும் மீன் கண்டுபிடிக்கணும் மீன் கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோரு நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பை செவன் அப்போ ஓல்டு வேல்யூ நியூ வேல்யூ நமக்கு வந்து சேமாக வந்துடுச்சு இதோட இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் வேன் தேர் இஸ் நோ மூமெண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் கிளஸ்டர் டு அனதர் எந்த ஒரு பாயிண்ட்டு மூவ் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா திஸ் இஸ் அ சென்ட்ராய்டு அதான் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஹைட்ரேஷன் அண்ட் கரெக்ட் ஹைட்ரேஷன் இஸ் சேம் திஸ் லீட்ஸ் டு த கவரேஜ் ஆஃப் கே மீன்ஸ் இதான் பார்த்தீங்கன்னா கவரேஜ் ஆஃப் கே மீன்ஸு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எடுத்தோம் ஃபைவ் எடுத்தோம் இல்லையா செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் C1 ஒன்னோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவனு அண்ட் தென் ஃபோரில் ஃபோர்த்தில் ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் இப்போ கிளஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நமக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதான் லாஸ்ட்டு ஃபைனல் இல்லையா அப்போ ஒன்னே ஒன்னே டூ ஒன் டூ டூ இப்போ ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ டூ இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்சர் இப்போ இதோடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இது அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஏ ஃபாஸ்ட் ரோபோஸ்ட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரோபோஸ்ட் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரிலேட்டிவ்லி எஃபிஷியன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிசிட்டி இது வந்து எஃபிஷியன்ட் டேர்ம்ஸாக இருக்கும் கிவ்ஸ் பெஸ்ட் ரிசல்ட் டேட்டா ரி செட் நம்ம மறுபடியும் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் பெஸ்ட் ரிசல்ட்டாக தான் இருக்கும் வேன் டேட்டா செட்
is the sensitive out layers idha pathina idrudaiya disadvantages indha topic ungal clear ah purinjirukku nu nenikiren thank you students thanks for watching nama channel la subscribe pannunga video va share pannunga